നമസ്കാര സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ബിംബത്തെ യഥാർത്ഥ ബിംബത്തെ നാം മറക്കുകയും പ്രതിബിംബത്തിൽ നാം ആവേശിതമായി നമ്മൾ ഒടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അറിവിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരാരോഗ്യത്തെ ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ സംശയം തീർച്ചയായും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ആധുനിക ശാസ്ത്രമായാലും പൗരാണികമായ ജീവിത രീതിയായാലും ജീവിതമെന്ന കർമ്മരംഗം രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ബിംബ പ്രതിബിംബ ഭാവങ്ങളില്ല അതെ ഓരോ കർമ്മവും ഓരോ നിമിഷവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതും ഓരോ നിമിഷവും വളരുന്നതും വികസിക്കുന്നതും പ്രതിബിംബത്തിലാണ് വൈദ്യനൊരു പ്രതിബിംബമാണ് രോഗി എന്ന അവസ്ഥയും ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് ബിംബഭാവത്തിൽ നിന്ന് ബോധം അകലുമ്പോഴാണ് ഞാൻ രോഗിയാകുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു വീക്ഷണമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാവിധ രോഗ വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ അരോഗ ദൃഢകാത്തനാണ് എന്ന ബോധം സാമൂഹികമായി നൽകാതായിട്ട് കാലങ്ങളായി ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും സ്വന്തം നിലയിൽ കഴിവുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോകും ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കൂടെ പോകും പിള്ളേരല്ലേ അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈന കോളേജിനെ കാണും അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പേര് പറയുമ്പോഴേ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം ബി ബി എസ് എം ഡി അകത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടെന്ന് പറയാം അതെ അതെ ചെറുതാക്കണ്ട അതെ അതെ ചെന്നിരിക്കുന്ന ആൾ എം ബി ബി എസ് എം ഡി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മറ്റൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ഭാര്യ പേഷ്യൻറ്റ് ടു സരോജാദേവി എം ബി ബി എസ് എം ഡി അനസ്തേഷ്യ രണ്ടുപേരും കൂടെ അകത്ത് നിന്നു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഈ ചെന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും രോഗികളാണ് അതെ ഗർഭം ഒരു രോഗമാണ് ആ രോഗം മാറ്റിത്തരുന്നയാളാണ് അകത്തിരിക്കുന്നയാൾ ഈ ചെന്നവർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ കുറെ മരുന്നുകൾ കുറിച്ചു കൊടുക്കും പരിശോധനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തകരാറൊന്നുമില്ല സ്ത്രീയുടെ ഉൽപ്പാദനേന്ദ്രിയം പുരുഷൻ്റെ ഉൽപ്പാദനേന്ദ്രിയം സ്ത്രീയുടെ രക്തം പുരുഷൻ്റെ രക്തം സ്ത്രീയിലെ അണ്ടം പുരുഷനിലെ ബീജം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളും കഴിഞ്�് കുറച്ച് മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും മരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന മരുന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചാൽ ചെറിയ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ നിലയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ ഇത് കഴിക്കാവോ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ ഇതിന് ഇന്ന സൈഡ് എഫക്ട് എങ്ങനെ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സാണ് ആദ്യം പറയണ്ടേ അതെ രോഗി എന്ന പ്രതിബിംബത്തോട് ഡോക്ടർ എന്ന പ്രതിബിംബമായി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചത് അതെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ എന്ന പ്രതിബിംബത്തോട് ഡോക്ടർ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചിന്തയിലില്ല 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ അവബോധത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നത് ഗർഭം ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് ബോധതലത്തിൽ രോഗമായി കടന്നുകൂടിയത് സ്ഥൂലമായ ഔഷധം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നേരെയാവുക ബോധം കൊണ്ടല്ലാതെ ഗർഭിണിയായി ആഴ്ച തോറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് ചെക്കപ്പ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ബോധം കൂടുക അവിടെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ രോഗികളെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ കാല് തളർന്നൊരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടിറങ്ങി വരുന്നു വേറൊരു സ്ത്രീ വർത്തമാനം പറയാത്ത കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നു മറ്റൊന്ന് മരുന്ന് കഴിച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയതിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നു വേറൊന്ന് ജന്മന വൈകല്യമുള്ളതിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നു താൻ കാണുന്ന ആ പൊല്ലാ കാഴ്ചകളെല്ലാമായി ആ ആരോഗ്യ നികേതനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇവളുടെ മനസ്സ് ഇണ ചേർന്ന് അവരിൽ പലരോടും സംഭാഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും അവർ പറയുന്ന കഥകളെല്ലാം മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടുകയും ചെയ്ത് തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് നാളെ വരാവുന്ന ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവന ആ സ്ത്രീക്കുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു ബിംബ ചൈതന്യം മറന്ന പ്രതിബിംബ ചൈതന്യമായി അവൾ മാറുമോ ആശുപത്രിയും പരിസരങ്ങളും അവിടെ വന്നു പോകുന്ന രോഗികളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും അതിലെ ഓടി നടക്കുന്ന നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ കഥകളും അതിനിടയിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലിക്കർ കുറയുന്നുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതോ കേടു വന്നതോ റീ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതോ ആയ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ അവിടെ നിറക്കുമതി ചെയ്തത് എന്ന വ്യാജേന നോക്കിക്കണ്ട് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിലനിർത്തൽ തൻ്റെ തൊഴിലാണെന്നും താൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യേണ്ടത് അരോഗദൃഢഗാത്രയായ ഇവൾ കൂടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു പ്രതിബിംബം അതാണെങ്കിൽ ആ പ്രതിബിംബമുള്ള ഒരാളിലാണ് ഈ ഭയവും ആശങ്കയുമായി ചെന്ന സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവളുടെ വാക്കുകളുമായി ഇവൾ ഇണചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചവും ഉളവായ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ താനും ഈ കുഞ്ഞും ജീവിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ച് ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ വാക്കും മനസ്സും ഇണചേർന്ന തലങ്ങളിൽ തന്നിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും തൻ്റെ പരിലാളനകളും തൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളും കുഞ്ഞിൻ്റെ കോശകോശാന്തരങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നാളെ അതിലേക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് യാദൃച്ഛികമാണോ നിശ്ചയാത്മികയാണ് നിശ്ചയം തന്നെ നിശ്ചയം തന്നെയാണ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഋണാത്മക ചിന്തകൾ കൊണ്ട് കൂടുകൂട്ടിയ അനന്ത സാധ്യതകൾ കുറങ്ങുന്ന അറിവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വാക്കുകളും പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഭാവങ്ങളും കടന്നു ചെന്ന് അതൊരു പ്രപഞ്ചമായി രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇതാണ് ഇന്ന് നാം ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ആ കറങ്ങുന്ന കസേരയും ആ മേശയും ആ ഗ്രാനൈറ്റിട്ട തലവും 
ആ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും അതിൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളവും എല്ലാം തൻ്റെ ബിംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ മറന്ന് അനാരോഗ്യത്തെ കണ്ടെത്തലാണ് തൻ്റെ ജോലിയെന്ന് ധരിച്ച് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതാണ് അനാരോഗ്യത്തെ തള്ളിക്കളയലെന്ന് അറിയാതെ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബോധതലത്തിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ നാളെ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി കിടത്തി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് വിഹ്വലത ഉണ്ടാക്കി കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞെന്താവും അപ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിലാണ് വിഷഗുരൻ നിൽക്കുന്നത് പ്രതിബിംബത്തിലാണ് ഗർഭിണി നിൽക്കുന്നത് പ്രതിബിംബമായാണ് കുഞ്ഞു വികസിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അതിനുള്ള ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ആരോഗ്യവാനല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യമുണ്ടാകുവാൻ അമ്മ ഇന്നത് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് അനാരോഗ്യമാകുമെന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് പരസ്യവും ആ വഴിയില്ല അതെ പ്രകൃതിയാ വരുന്ന ഒരു അവബോധത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ പ്രതിബിംബപരമായ ഒരറിവിന് ബിംബപരമായ ഭാഗം നൽകുകയും വൈയക്തിക പ്രതിബിംബത്തെ സമഷ്ടിതലത്തോളം വികസിപ്പിക്കുകയും അത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അവിടെ വൈയക്തിക പ്രതിബിംബം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏതോ വൈകാരികതയിൽ വെച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതാ അതെ അയാളുടെ വൈകല്യം തന്നെ ആവാം അത് 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 അംഗീകരിക്കുക അതിലെ വിചിത്ര സംഭവവും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ രസമാണ് ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊളാബറേഷനിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഒരു വലിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംശയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രാചീനങ്ങളായ ഒരുപാട് താളിയോലകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിദേശികൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് പലതരം ഔഷധങ്ങളും രഹസ്യമായി അറിയാമെന്ന് വിദേശികൾക്ക് ഇന്നറിയാം നമ്മുടെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ പോലും സമ്പന്നമായി അറിവുണ്ടെന്ന് വിദേശികൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഈ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുമായോ പാരമ്പര്യ അറിവിൻ്റെ ലോകങ്ങളുമായോ പുച്ഛമല്ലാതെ അവർ നൽകിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അത്തരം ആളുകളോട് പരമ പുച്ഛമല്ലാതെ അത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന ബോധമല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയമാണെന്നൊരു അവബോധം വിദ്യാസമ്പന്നർക്കില്ല അത് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നും ശരിയാണ് ഏതും ടസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് ശാസ്ത്രമാകുന്നത് എന്ന് ധരിച്ചു വശായ ഒരു വർഗമാണ് അത് എന്നാൽ പാശ്ചാത്യർ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരാണെങ്കിലും കുറച്ചു മാന്യതയുണ്ട് അവരിത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കാൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സായിപ്പും മദാമ്മയൊക്കെ തണ്ടാനിറങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ടൂറിസം കാണാനല്ല വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾ അവരെ ആനപ്പൂരം കാണിച്ചും അവരുടെ ഡോളറൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഓടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ബിനാമികളുടെ നാമധേയത്തിൽ ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയും 
കാര്യം പറയാതെ ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചുമൊക്കെ അവരറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദിമമായ അറിവിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപങ്ങളാണ് അവരൊരു തിരുമ്മശാലയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് തിരുമാനല്ല അവർക്കാവശ്യം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും മറ്റുമാണെന്നോർത്ത് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് തിരുമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ വികാരം കൊള്ളുന്നില്ല അവരിൽ ഡോളറിൽ വികാരം കൊള്ളുന്ന ഉടമയെയും അവരുടെ ഡോളറിൽ വികാരം കൊള്ളുന്ന ആ ജോലിയെടുക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെയും അവരുടെ ഡോളറിൽ വികാരം കൊള്ളുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെയും ഉപയോഗിച്ച് വികാരമുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച സൂത്രത്തിൽ അവരറിവും കൊണ്ടുപോകാനാവരുന്നത് ചണകൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമായത് ചാണകിൻ്റെ അച്ഛൻ അതൊന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ അറിവ് നേടുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് അവിടുത്തെ വേശ്യാലയങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ആതുരാലയങ്ങളിലും ഒക്കെ ചെന്ന് കിടന്ന് സൂത്രത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ വികാരം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച് അവരുടെ വികാരം മുതലെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ രാജ്യതന്ത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു കൗഡിലിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രവും കൗഡിലെ നീതികളുമൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ഇത് ബോധ്യമാവും ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ അറിവിൻ്റെ ഈ ഒരു ചരിത്രബോധം വളരെ വളരെ രസകരമായ അറിവാണ് അവൻ മദ്യപിക്കാനല്ല മദ്യശാലയിൽ പോയിരിക്കുന്നത് മദ്യം വിളമ്പിത്തരുന്നവളിൽ നിന്ന് ആ മദ്യശാലയിലേക്ക് വരുന്ന ഭരണത്തിൻ്റെ ഉന്നത രംഗങ്ങളിലുള്ളവനിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല ലിബർട്ടി ഇൻഡസ്ട്രി അവർ നേഷൻസ് സേഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ സംഘടനകൾ വരെ ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് എൻ്റെ മോട്ടോ ലിബർട്ടി ഇൻഡസ്ട്രി അവർ നേഷൻസ് സേഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് അവർ നേഷൻ അതുണ്ടായ രാജ്യമല്ലേ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശയം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വഴി പറ്റും ഉന്നതരാണി അംഗങ്ങളാവുക അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം അറിവ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതും ഇപ്പൊ സായിപ്പ് ഇതിൽ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതരുത് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ ഒരുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അറിവിൻ്റെ ശേഖരം എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനായി വരുന്നത് അവർ ഈ അറിവുകളിൽ ചിലത് കിട്ടുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു ഇൻഡോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡോളജി നിന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അതറിയില്ല ആ ഇൻഡോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സഹായം വാങ്ങി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഫീൽഡിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫീൽഡിൽ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയുടെ ഫീൽഡിൽ ഫാർമക്കോളജിയുടെ ഫീൽഡിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിച്ച് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ കിട്ടുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ അയച്ച് അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റുകൾ അറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ പോലും വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യവസായിക വികാസം ഇന്നുണ്ട്
ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ഇതിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന പ്രൊഫസർക്കോ ഇതിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കോ പോലും പലപ്പോഴും അതറിയില്ല 